Okay, jetzt nochmal. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Neues Update ist am Start. Wir sind hier gerade live im Stream dabei. Die Leute sind gehypt. Ihr seht schon als allererstes die komplett neue Default-Lobby. Das ist die standardblaue Lobby, die wir schon in Season 1 und 2 hatten, wo einfach gar keine Lobby war. Da war einfach nur der blaue Hintergrund. Das ist auch schon mal das erste Neue. Ich zeige euch alles, was in diesem neuen Update jetzt geändert wurde. Und es hat sich eine Menge geändert. Und ihr könnt auf jeden Fall gerne schon mal auf den Abo-Button reinschauen. Auf den Like-Button, wenn ihr neu seid. Und natürlich, dann verpasst ihr nichts zu den ganzen Live-Events. Und zu dem Live-Event hat sich auch was Schönes getan. Ich zeige euch den neuen Sturmdreher-Item. Ne? Das mit den neuen Sturmdreher testen wir auch nochmal aus. Zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Was ihr beachten müsst. Kleine Balance-Änderung und, 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 und. Aber zu aller, allererst natürlich das Allerspannendste natürlich. Was ist mit dem Auge im Polar B? Was ist damit passiert? Wo ist das Live-Event? Und das erste, was ihr schon seht, ihr seht nichts. Das Schloss ist weg. Das Auge ist ausgebrochen. Es ist ausgebrochen. Es ist. Er hat sich bewegt. Oder beziehungsweise es ist jetzt ausgebrochen, ohne dass wir irgendwas gesehen habt. Und die ganzen Polar Peak Livestreamer, die das Ganze live angeschaut haben, die haben ihre Zeit verschwendet. Die hätten einfach heute auf das Update warten müssen. Ne? Das ganze Schloss ist auseinandergebrochen. Ist runtergerutscht. Ne? Er ist runtergerutscht, ist hier einmal alles zusammengebrochen. Man sieht nur noch vereinzelte Kisten, Truhen, ähm, Wandteile, Deckenteile, was auch immer. Der Chat ist auf jeden Fall gerade mega hyped. <lacht> wir gehen gerade volle Kanne ab. 40 Likes und dann sind wir bei den 7000, beim Stream zumindest, nicht beim Video. Ne, aber hier gibt es auch noch wieder, wieder eine, viele Truhen, die jetzt hier rumliegen. Aber somit ist die Ära des Eiskönigs zu Ende. Greasy Groove hat keine Veränderung bekommen, es hat sich nichts geändert, außer ein bisschen von der Farbe her, es sieht es jetzt ein bisschen dunkelblauer aus und wie auch einer gesagt hat, dass die ganze Minimap von der Farbe her aussieht wie in Season 3, ne? es ist nicht mehr so knallig, es ist nicht mehr so bunt, es sieht ein bisschen anders aus, es ist nicht mehr so knallig, aber ihr seht es auch vielleicht schon auf der Minimap, Leute, ne? seht ihr das, seht ihr das? Seht ihr diese Abdrücke? Das Monster ist ausgebrochen und es hat sich bewegt. Es hat sich bewegt und wie es sich bewegt hat. Und hier ist auf jeden Fall eines dieser Abdrücke. Hier ist der Fußabdruck auf jeden Fall drinne Und ist auf jeden Fall ein großes Vieh. Nicht ganz so groß, wie ich es mir vielleicht erhofft habe, aber schon relativ groß. Ne? Hier ist auf jeden Fall der erste Abdruck, hat auf jeden Fall hingepflanzt. Und Greasy Groove ist weder geschmolzen oder sonst was. Es ist sogar mehr Schnee dazugekommen. Ne? Es ist sogar mehr Schnee dazugekommen, wo dieser Abdruck jetzt ist. Wenn wir uns diesen Abdruck jetzt ein bisschen genauer anschauen, sehen wir hier so eine kleine Abtrennung. Hier ein bisschen schwächer, bei den nächsten noch ein bisschen besser. Hier so eine kleine Abtrennung, deswegen glaube ich, ist das die C-Spitze hier. Ist das eine C-Spitze mit einer mordsmordslangen Klaue? Und hier hinten ist dann der Fuß und der Fußballen, ne? Hier ist auf jeden Fall, das sollte man beachten. Das hat sich, glaube ich, hier so ein bisschen aktualisiert, bin mir nicht sicher. Könnte auch nur so ein Placebo-Effekt sein, ne? Wo man jetzt denkt, dass sich irgendwas verändert hat. Äh, das ist auch nochmal drin, aber der Fußabdruck geht hier dann auch weiter. Hier ist nochmal einer, das ist dann der linke Fuß, ne, der rechte Fuß, würde ich sagen. Ne, der linke Fuß, das müsste der linke Fuß sein. Aber hier seht ihr nochmal diese Abtrennung, ne? Genau hier. Genau hier seht ihr so eine kleine Abtrennung, so eine kleine Wölbung und dann geht der Fußabdruck ein bisschen weiter. Der Fußabdruck ist hier auf jeden Fall auch da. Das ist der linke Fuß, dann kommt wieder mal der rechte Fuß. Dann kommt wieder der rechte Fuß und es geht so ein bisschen Richtung Wasser. Ein bisschen Richtung Wasser. Hier ist der rechte Fuß, hat er sich auch hingepflanzt. Und dieser Fuß ist deutlich, deutlich größer als der Fuß von Season 4. Guckt euch mal diesen kleinen Fuß an im Vergleich zu dieser breiten Klaue, ne? Also dieser Fußabdruck hier hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Und der ist auf jeden Fall deutlich, deutlich größer. So, dann kommt wieder der rechte Fuß. Hier hat er einen dicken Abdruck hinterlassen. Hier hat er sich äh, durchgestampft. Und da hat er auch ein bisschen durchgelassen. Äh, Und der letzte Abdruck ist hier am Rande der Karte. Wirklich an der Rande der Karte hat er das Ding auf produziert. Na, was heißt produziert? <lacht> hinterlassen hat er es draufgetreten. Genauso tief, schon relativ tief. Ne? Hier kann man schön Deckung suchen tatsächlich. Hier kann man Deckung suchen, so falls jemand da oben steht, so. Also ein bisschen, ein bisschen Deckung kann man auf jeden Fall suchen. Das ist der letzte Fußabdruck und dann verliert sich die Spur und es ist weg. Ihr könnt euch jetzt schon mal auf 24 Stunden Wasser Watching Live Event. Jetzt sofort kommt das Wasser Monster aus dem Wasser heraus. Streams freuen, weil wahrscheinlich ist das Monster im Wasser. Da gibt es halt ein paar Sounddateien, die mit Wasser zu tun haben für das Katus äh, Monster. Ja, wir wissen immer noch nicht, wie das aussieht. Es baut sich immer noch auf, aber es wird noch dauern, bis das Live-Event startet. Also ihr könnt locker mit Season 3 bis Season 4, ah, Season 3, Season 4, ja, 3 bis 4 Wochen wird es bestimmt noch dauern, bis dieses Monster hier irgendwie rauskommt oder wir Entwicklung damit das Ganze sehen. Es wird wahrscheinlich jetzt nach und nach immer mehr rauskommen, aber irgendwo im Wasser ist es und 
Wir wissen halt nur nicht wo. Mal schauen, wo das ist oder was hier passiert. Äh, es ist abgetaucht oder vielleicht ist es ja auch hochgeflogen. Was sagt ihr dazu? Schreibt runter in die Kommentare, Leute. Sagt mir Bescheid. Ist es hochgeflogen? Weil wenn es wirklich im Wasser wäre, war das ein ganz schön großer Schritt, ne? Schaut euch mal diesen Abdruck an, wo der letzte Abdruck ist. Wo der letzte Abdruck ist, der ist hier. Und bis zum Wasser, das war schon ein ganz schön großer Schritt, ne? Vielleicht ist das Monster ja geflogen. Vielleicht ist es ja weggeflogen. Puh, wer weiß, wer weiß. Aber ich denke mal schon, dass es ins Wasser gegangen ist, oder? Weil äh, es schon ins Wasser gegangen ist. Und das Monster ist auf jeden Fall jetzt ausgebrochen. Und es entwickelt sich weiter. Ansonsten hat sich jetzt erstmal auf den ersten Blick auf der Karte nicht viel geändert. Bei The Block gibt es einen neuen, äh, sag ich mal, einen neuen Ort. Den checken wir einmal ganz kurz aus. Dann schauen wir uns das Ganze an. Ansonsten sehe ich jetzt auf den ersten Blick nichts Neues, aber es gibt bestimmt kleine Änderungen überall, ne? Das ist halt typisch vorne. Wenn ein neues Update kommt, dann ändern sich immer kleine Orte. Hier und da wird was verschoben. Vielleicht bringe ich da noch ein eigenes Video raus. Wer weiß, wer weiß. Bin aber jetzt aber natürlich auch in L.A. unterwegs wegen der A3. Da bin ich auch da, ne? Und natürlich auch wegen dem Fortnite Pro EM. Deswegen könntet ihr auch schon mal auf jeden Fall Instagram ausstecken. Hier oben links verlinkt oder unten in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr dann auf jeden Fall auch äh, aktuelle Status-Updates, wie der Dörrburger schmeckt, wie, der Pizza schmeckt, wie die Pizza schmeckt und, 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 ne? Eine Menge Sachen. Das ist der neue The Block, komplette Militärbasis. Da ist unsere Militärbasis als Fankreation tatsächlich und nicht als offiziellen Ort, aber die Militärbasis ist drinne. Die Militärbasis ist drinne. Hier ist ein Scheinwerfer. Sieht okay aus, aber haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so weg, ne? Es ist ein mega Gefängnis. Es ist ein Gefängnis, es ist ein komplettes Militärgefängnis. Haut mich jetzt optisch nicht so weg, weil es doch sehr, sehr eintönig aussieht und sehr grau. Aber das liegt nicht am Ersteller. Äh, der Ersteller hat hier auf jeden Fall top Arbeit geleistet und äh, sieht cool aus. Es liegt eher an der Militäroptik. Das ist alles einfach ein bisschen grautönig, ne? Das ist halt alles ein bisschen so lala. Ge geht so, ne? Wir springen jetzt auf jeden Fall noch in den Sturmdreher rein. Dann zeige ich euch, wie das Item funktioniert. Und das wird auf jeden Fall wieder für eine Menge, Menge, Menge Aufruhr sorgen für... Äh, Fortnite-Profi-Turniere, weil das Ding natürlich eine Menge Schaden machen kann und äh, machen wird, was sich da auch ändert oder beziehungsweise passiert, was wie auch immer. <lacht> Denkt euch was aus. Im Shop hat sich jetzt erstmal nichts aktualisiert, aber Creator Code, hey Stunny, könnt ihr natürlich gerne reinhauen, würde mich mega freuen. Ne, dass wir das da reinhauen. Mohammed ist auf Twitch Prime Mitglied geworden. Dankeschön dafür, Mohammed. Freut mich auf jeden Fall mega. Und wenn du willst, kannst du natürlich auch gerne auf den Discord vorbeischauen und dort kriegst du auf jeden Fall einen eigenen Mitgliederrang. Weißt du Bescheid, ne? So, wir springen mal in meine schöne Insel. Da haben wir schon was vorbereitet. Äh, wir haben schon mal was vorbereitet. Und zwar gibt es zwei neue Sachen. Ach, es gibt eigentlich mehrere Sachen. Ich zeige euch mal, was sich alles geändert hat, weil das betrifft es. Das betrifft es. Wo ist das andere Ding? Wo ist das andere Ding? Das betrifft es. Und das ist neu. Das ist neu. Da gibt es eine Menge neue Items. Das ist neu. Okay. Also, eines der neuen Items im Kreativmodus ist diese Flagge als Spitzhacke, ne? Äh, ist leider keine Spitzhacke, die man im Battle Royale benutzen kann, aber eine Flagge, die man im Kreativmodus benutzen kann. Weil es kann, man kann jetzt auch Capture the Flag, also so richtig klassische Capture the Flag Spielmodis bauen, wo man halt Flaggen aufsammeln muss und wenn man die aufsammelt, verliert man halt sein aktuelles Item, warum auch immer. Ne? Und dann muss man das zu seiner Base bringen und dann richtig, richtig klassisch Capture the, Capture the Flag spielen. Äh, aber man kann sonst keine andere Waffe ausrüsten. Man kann keine andere Waffe ausrüsten. Man kann auch nicht bauen. Man kann auch nicht bauen und man kann nichts machen. Man kann nur die Flagge tragen und dann muss man damit rennen. Und davor sorgen, dass keiner einen erwischt. Ist auf jeden Fall cool. Kann man machen, ne? Flagge weg. Raus damit. Äh, Änderungen betreffen tatsächlich auch den Boombogen und natürlich auch das Jagdgewehr. Aber auch das Geschütz. Das Geschütz wird auch betroffen. Boombogen hat jetzt 25% mehr Spannzeit. Also von einer Sekunde auf 1,25 Sekunden braucht es, bis es seine volle Spannung aufgebaut und dann geschossen werden kann. Und so sollte jeder Fehlschuss ein bisschen mehr bestraft werden. Ne? Auf jeden Fall auch drin. Das Jagdgewehr, dieses Jagdgewehr mit einem Schuss, ist raus. Die Waffe ist raus, Leute. Alle Jagdgewehren, alle Varianten sind raus, wurden entfernt. Nicht das Infanteriegewehr. Das Infanteriegewehr, diese hier. Die ist immer noch drin, aber das Jagdgewehr wurde gewaltet, ist im Tresor drin und ist somit weg. Das ist auch nochmal so eine grobe Änderung. Und was natürlich auch nochmal neu ist, ist hier, äh, ist das Geschütz. Das wurde auch jetzt mal stärker gemacht, nachdem es jetzt nicht mehr das beliebteste Item ist. Wurde stärker gemacht und das hat jetzt 20% längere Schusszeit. Schusszeit, ja. Das heißt, es braucht 20% länger, und bis es überhitzt. Damit kann man also ein bisschen länger Dauerfeuer machen. Und mal schauen, dass dadurch ein bisschen mehr in die Meter kommt, ne. Ansonsten betrifft es noch ein bisschen die Beutedrohnen und andere Items. Aber natürlich interessiert euch jetzt noch, noch ein bisschen der Sturmdreher, ne. 
Dieses neue Objekt, das ist das hier, kann einen Sturm im Kreativmodus erstellen, der ganz nice ist. Den mache ich mal jetzt hier, ne? Ihr seht auch den Radius, das ist halt der Sturm, der künstliche Sturm, der jetzt erstellt wird durch die Kreativinsel. Und wenn wir dann das Spiel starten, haben wir einen Sturm im Kreativmodus. Und dann können wir auch den neuen Sturmdreher testen. Dann können wir den neuen Sturmdreher testen. So, ich starte hier im Sturm. So, wenn wir hier runterfallen, so, schauen wir mal unseren neuen Sturmdreher ein. Ein, 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 ein. So, hier haben wir noch einen Sturm mehr. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Beachten muss man bei dem Ding. Es gibt nur ein, es gibt, ihr könnt nur einen einzigen Sturmdreher pro Slot halten. Das heißt, entweder habt ihr fünfmal Sturmdreher im, äh, im Gepäck oder ihr habt nur ein einziges Item. Also es stackt nicht. Man kann keine 5 Stacks äh, halten. Aber es gibt natürlich mehrere Sturmdreher pro Runde. Äh, jedes Mal gibt es halt nur einen einzigen Sturmdreher. Und der Sturmdreher. Hat zwei Funktionen. Wenn ihr in einer sicheren Zone seid, die sichere Zone ist halt in einer, innerhalb eines Sturms und das wirft, erschafft ihr in dieser sicheren Zone einen Sturm. Und der Sturm macht genauso viel Schaden wie der Sturm drumherum. Und die Range, die Range ist gewaltig. Kauft euch das Ding an. Das ist mal eine Stinkgranate Deluxe. Die Dauer ist 20 Sekunden. 20 Sekunden lang ist diese Bubble jetzt. Und wenn da jetzt jemand drin ist, kriegt er genauso viel Schaden wie der Sturmschaden außerhalb. Also wie der natürliche Sturmschaden ist, ne? der von der Karte eintrudelt. Da ist jetzt der Sturm wieder verschwunden. Und das Ganze funktioniert natürlich auch umgekehrt. Das ist die zweite Funktion. Du kannst das Ding natürlich auch in den Sturm werfen. Und dann erstellst du eine sichere Zone im Sturm. Aber wenn der, die Bubble außerhalb der, der rausgeht... Dann kriegst du, erschaffst du einen Sturm. Ne? Ich habe jetzt eine Sturmseite und eine sichere Seite. Hier bin ich jetzt safe. Hier bin ich jetzt safe. Ich bin im Sturm drin. Kann meine Mates holen oder und heilen. Aber wenn ich jetzt hier rausrenne, bin ich im Sturm drin. Also sprich, wenn es über die Grenze geht. Jetzt muss ich hier ein bisschen Timing holen. Oh, das war knapp. Und so funktioniert das Item. Und das muss man beachten. Äh, was man beachten muss, ist, dass der Sturm... Dankeschön für die Spende. Dankeschön, Pascal, für den Euro und die, für die Spende. Mega Dankeschön für den Support. Uh, und äh, die zweite Sache, die man beachten muss, ist es, äh, Sturmdreher äh, hier gleichen sich gegenseitig nicht aus. Selbst wenn ich jetzt hier einen Sturmdreher hinschmeiße und nochmal einen hinterher, wird es nicht irgendwie dann wieder rückgängig gemacht, sondern es ist zweimal einfach nur der Sturm. Es ist einfach zweimal der Sturm und wer da drin ist, kriegt Sturmschaden, egal wie viel Sturmdreher in der Mitte ist. Und warum ich jetzt denke, dass das jetzt sehr, sehr viel Aufruhr in Profiturnieren sorgt, ihr wisst ja, Profiturniere sind in der Endzone immer... Sehr, sehr viele Leute noch am Leben. Selbst in der kleinsten Zone sind manchmal noch 40, 20 bis 40 Leute noch am Leben, ne? Und wenn jetzt jemand so einen Sturmdreher in diese Endzone schmeißt, was meint ihr dann, wie viel Damage diese Leute alle bekommen? Oh, das Ding hat ja schon echt gewaltig, äh, eine gewaltige Bubble, ne? Du musst schon ziemlich, ziemlich weit oben sein, um hier davon nicht betroffen zu sein. Na, stell dir mal vor, jetzt hier alle ihre Scrim Lobby, ne? Ihre One by Ones bauen und einer wirft so ein Ding. Und produziert einfach mal nur so eine richtige fette Bubble. Und das Ding macht natürlich Mords, Mords, viel Damage. Und da muss man auch richtig hochbauen. Äh, das Ding lohnt sich wirklich tatsächlich nur bis zur Endzone. Also wirklich, wenn die Endzone ist. Weil wenn du das am Anfang der Zone schmeißt. Also sagen wir erste Sturmphase, zweite Sturmphase. Und dann schmeißt du dieses Ding drauf. Dann macht das Ding 1 bis 2 Schaden. Das ist nutzlos. Das Einzige, was es dann noch äh, hier nützlich ist, dass du das vielleicht in die Zone schmeißt. Um sich zu heilen, weil man gerade vom Sturm wegrennen muss, ne? Weil man gerade vom Sturm wegrennen muss, vielleicht will man gerade noch einen Chuck Chuck reinschmeißen oder sowas. Ne, dann schmeißt du das in den Sturm rein. Äh, wartest, bis das ein bisschen aufploppt. Das muss man auch ein bisschen beachten. Ne? Das ist ein bisschen Verzögerung. Ne, wenn du gerade vom Sturm wegrennst, zack. Und dann kannst du dich hier ein bisschen hochholen, ein bisschen entspannen innerhalb der Zone. Aber dann musst du aber auch zusehen, dass du in die Zone reinkommst. Aber wirklich effektiv ist es, wenn du dieses Item bis zu Ende einer Runde aufbehältst, aufbewahrst und erst dann einsetzt. Und das ist auf jeden Fall ein krasser, krasser Sturm, der. Was sagt ihr, Leute? Wird das die Profiturniere wieder ordentlich aufscheuchen? Müssen wir erstmal schauen, ne? Ich denke schon, dass es ein starkes Ding ist, aber müssen wir erstmal schauen. Schon von vielen Items dachten wir, dass es auf jeden Fall mega stark ist, aber dann wurde es kaum benutzt, weil doch die Benutzbarkeit nicht so krass ist, ne? Und deswegen müssen wir wirklich schauen, ob das in Turnieren... Sehr, ah, das wird schon für eine Menge Chaos sorgen, ne? Die Leute werden aus dem Sturm rausrennen, wieder reinrennen, wieder rausrennen, weil die Leute dieses Ding reinschmeißen. Und das wird schon für eine Menge, Menge Chaos sorgen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Aber da sind auf jeden Fall eine Menge, Menge Änderungen jetzt auch hier in diesem Update drin. Monster ausgebrochen. Und es würde mich natürlich, wie genau am Anfang schon des Videos gesagt, mega, mega freuen, wenn ihr auf den Abo-Button reinhaut. Weil dann könnten wir vielleicht die 600.000 Abonnenten noch, die im Juni schaffen. Und das wäre auf jeden Fall mega nice. Dann sind wir schon mal einen Schritt näher zu den 700.000 bis zum Ende des Jahres. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Hier im Stream natürlich auch. Dankeschön, dann finde ich hier eine nice Stream-Party. Und über 5.000 Zuschauer gerade permanent äh, drinnen hier. Äh, freut mich, dass ihr dabei seid. Dankeschön, dass ihr dabei seid. Und gebt mehr Flosse. Flop.